el entrenador del Ushuaia, Alcides Acosta. Eh, Alcides, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, cuando uno llega, y, y esto va un poco más, ¿no? De, a, a este tipo de definiciones, con el marco que hubo, con, con la, la, la familia de los, de los dos equipos más populares que tiene el rugby en, en la Tierra del Fuego, sin ninguna duda, me parece que, este, por supuesto que hay que, que analizar eh, el resultado final y, y qué pasó desde, eh, desde lo que propusieron eh, cada uno de los equipos, pero me, me da la sensación de que, eh, o por lo menos en, en en lo mío particular, y, y te lo traslado a, a una pregunta, me parece que eh, todos terminan contentos porque el que gana es el rugby, ¿no? Sí, pienso exactamente igual que vos, el, el ver este, que toda la familia y los allegados a los protagonistas se acercan a la cancha, una familia que pasa ahí por la avenida y ve tanta gente y tiene chicos pequeños y se acerca unos minutos a mirar y ya al nene le queda la inquietud de acercarse a ver de qué se trata y los padres también se entusiasman, eh, eso es un éxito absoluto y es a lo que apuntamos a que la familia del rugby este, siga creciendo permanentemente como lo hace desde hace 30 años aquí en nuestra ciudad. Sí, vos sabés que me pasó a mí, ¿no? Yo soy un tipo que, que tengo muy presente, tengo memoria y, y tengo memoria visual. ¿Vos sabés que se acercó mucha gente que, que comúnmente no va al rugby? Claro, claro, el espectáculo eh, llama la atención, tanta gente, el colorido, las tribunas, banderas, gente mezclada por ahí un poco de, de ambos equipos y, y el espectáculo deportivo en sí que fue absolutamente eh, transparente, se jugó solo al rugby, no hubo esas disputas que, que se daban en otros tiempos uh -huh. y bueno, esa transparencia, esa calidad en el juego que evoluciona permanentemente también este, desde el punto de vista visual es atractivo y dan ganas este, de, de sumarse a ver de qué se trata el rugby, ¿no? Uh -huh. Sin ninguna duda. Bueno, ya hablando específicamente de, de, del equipo de, de Ushuaia, eh, y, y te voy a dar eh, este, apreciaciones personales, a ver si coincidís, y después eh, voy a tirar un elogio que me parece que es muy, pero muy eh, importante, o por lo menos que... que cualquier conductor eh, de, de, de grupo, de, de alguna disciplina de conjunto, muchas veces le es difícil lograrlo y, y creo que el Ushuaia lo ha hecho. Los últimos dos partidos para mí el Ushuaia no lo ha jugado bien no no, no me gustó el segundo tiempo contra el Río Grande Rugby Hockey Club le, 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 le alcanzó con el primero este y, y bueno, gran parte del partido de, de, del sábado tampoco fue bueno eh, ganar cinco títulos consecutivos eh, no es poca cosa eh, porque siguen eh, manteniendo teniendo y empiezan a jugar factores que tienen que ver con la cabeza también, ¿no? Porque eh, más allá de que todos le quieren ganar, todos le quieren ganar a Ushuaia, cada vez que lo enfrentan dice, pa, vamos a jugar contra el que viene ganando los últimos cinco torneos. Eh, y después, eh, bueno, a, a, has logrado un equilibrio eh, en, en un equipo eh, y, y fundamentalmente con un plantel muy joven, ¿no? Porque hay muchos pibes que hace dos o tres años estaban en la M16, ¿no? Sí, uno de nuestros puntos fuertes y también un poco eh, riesgoso es la cantidad de jóvenes que uh -huh. tenemos. Eh, por un lado, el 65% del plantel son menores de 22 años. Claro. Da una, para un deporte como el rugby, en el cual el tamaño físico este, es determinante, son muchos chicos que aún no se han terminado de desarrollar, pero por una política institucional... Eh, el 100% de esos chicos desde los 15 años van al gimnasio de nuestro club uh -huh. con las rutinas que preparan nuestros eh, profesores que tenemos, este, los que confiamos en el, el desarrollo físico de esos jóvenes. Eh, y el otro 35% de jugadores, eh, o casi ese 35%, son jugadores que se formaron en el club, fueron a hacer sus carreras universitarias fuera de la provincia, terminaron, volvieron y se sumaron con más experiencia, habien, teniendo otro roce este, y habiendo crecido también en cuanto a lo que es la comprensión del juego y el compromiso, que lo trasladan a los más jóvenes. Uh -huh. Entonces es un plano de equilibrio y un orgullo para nuestro club tener jugadores, un porcentaje tan elevado de jugadores formados íntegramente en el club y muchos de ellos muy jóvenes todavía Sí, porque muchos dicen y, y a veces algunas frases hechas eh, uno uno eh, confirma que son así cuando les pasa, ¿no? Y digo eh, llegar eh, a veces es, es más fácil, lo que es más difícil es mantenerse y, y el equipo se está manteniendo eh, en los últimos torneos, ¿no? Sí, nosotros desde el año pasado, que lo hemos charlado en alguna oportunidad, Martín 
sabés que nosotros, eh, eh, por un lado, el estímulo para el resto de los clubes de seguir creciendo, de seguir eh, este, buscando mejorar nuestro rugby, el compromiso nuestro también mayúsculo de seguir mejorando cada año para, para mantener esa pequeña diferencia que tenemos. Y por otro lado, también la ambición... este eh, ya bastante cercana, lo vemos bastante viable a la posibilidad de ascender en el, en el campeonato regional de clubes campeones, que este año quedamos segundo, lo cual también es, es muy importante y es una de las motivaciones o los motores que tienen los jugadores para, para seguir en el nivel en que estamos. Queremos jugar en otro nivel, ese es nuestro objetivo y esperemos bueno que pronto se dé que también sería algo maravilloso para el rugby de Tierra del Fuego. Sí, yo lo, lo hablaba con Agustín Iriani cuando terminó el partido con el Río Grande, cuando ya eran finalistas después de haberle ganado aquel 16 a 8, y decía, ¿no? Más, falta el pasito que era la final, el clásico, eh, pero se podía llegar a, a cerrar un año bien redondito, porque digo, ya está, ¿no? Ahora eh, lo que tiene que ver con, eh, con la marca registrada de ustedes, que es eh, esto de jugar reducido con, con el querido Seven del fin del mundo, ya es parte de la fiesta, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, para nosotros es un año maravilloso porque ganamos este, lo, los dos torneos, este, quedamos segundos en, 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 el tercer, en la tercera fase del regional de clubes y con 13 jugadores del Ushuaia Rugby Club y mi, y mi compañía con Mario Saucedo y Fernando Cánova de Río Grande logramos el Super 9, que es el torneo argentino de selecciones, por el cual también desde hace seis años trabajábamos para lograr el ascenso y este año afortunadamente se dio, lo cual también habla del crecimiento de nuestro rugby porque a nivel seleccionado participan jugadores de todos los equipos y haber logrado ese merecido este ascenso también eh, eh, levanta lo que es este eh, el perfil del, del rugby de Tierra del Fuego a nivel nacional. Uh -huh. Hablando específicamente de, del partido, este, cuando se clavó 14 a 14, eh, estaba para cualquiera, ¿no? Sí, sí, lo mismo que el torneo pasado. Nosotros somos conscientes, yo personalmente soy consciente de que esas situaciones es un poco de, por supuesto, la vehemencia, la determinación, el compromiso y la actitud son los estandartes, pero también la suerte juega un papel muy importante que, bueno, este... Este, en este caso se dio nuevamente a favor nuestro gracias a esa jugada eh, una de las variantes que tenemos con los backs que es jugar una patada a espalda de, de la defensa a ver si llega alguno de nuestros centros y bueno, con la brillante actuación del de chino Gonchinelli logramos este el resultado tan eh, anhelado, pero claro que pudo haber sido para cualquiera de los dos. Y también eh, cuando expiraba el tiempo reglamentario, un penal con viento a favor en el centro, este que, que se fue allí nomás, ahí pensaste que lo ganaban, ¿no? No, yo la verdad, acá este, entre nosotros, creo que cuando erramos esa patada dije, bueno, es hora de que otro gane el torneo. No, bueno, pero porque, digo, porque en, en, la, en la previa... Está. En la, al CIDES, en la previa de la patada misma, cuando se había cobrado el penal del lugar donde se pateaba, como estaba el viento, y, y, y sabiendo cómo patea el pateador de ustedes, había muchas posibilidades de hacerlo, digo. La dábamos por hecho, claro, absolutamente. Claro, claro. Y, y eso en rugby también suele ser golpes anímicos en contra y el equipo eh, siguió aguantando de cabeza, ¿no? Sí, según, porque eh, también este como como... Este, como resultado de esa patada fallida también hay desde el banco este, instrucciones motivadoras uh -huh. claro, porque si no si nos quedamos ahí callados si no, si no hay alguna reacción o algún estímulo por supuesto, tenés razón el, el golpe anímico se hace, se hace sentir claro que sí a mí me, me da la, la sensación, y, y, y esto ya hablando un poco más de, del rugby en general y no de, de, de solo del Ushuaia y, y de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, que, eh, que eh, sabemos que hay cuatro equipos consolidados, ¿no? A mi humilde entender, consolidados del juego, digo, desde el nivel parecido eh, que, que son Ushuaia Rugby Club, Águilas, este, eh, el Río Grande y Universitario, ¿no? Aquí quizás el, el compromiso, yo lo he hablado muchas veces fuera de micrófono con los, este, con los, eh, los dirigentes, ¿no? Con Sergio, con, eh, este, y, y coincidíamos que que a los, a los equipos que quizás eh, siempre eh, les le falte este siempre desde los otros clubes y desde la propia dirigencia eh, del rugby hay que ayudarlos no porque son tan importantes como como quien tiene el mismo nivel de, de, de un club que va por el campeonato no 
Sí, mira, yo te puedo decir desde mi desde mi punto de vista que eh, el Club Colegio del Sur para el próximo torneo va a buscar un espacio entre esos cuatro. Uh -huh. O se va a convertir en cinco la, el, este, los equipos con posibilidades eh, o uno de los de los cuatro vamos a, a dejar lugar al Colegio del Sur uh -huh. porque están trabajando muy bien, se acercan a, 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 ese, a ese nivel de juego y tienen muchas ganas de, de seguir creciendo. Uh -huh. y en cuanto a los otros clubes, bueno, también tanto Gallos como Tour son equipos nuevos que necesitan también un tiempo de adaptación, eh, el ritmo de competencia, la cantidad de partidos, pero tienen jugadores jóvenes, eh, hay buenos tamaños, pienso que también pueden, pueden crecer y, y si crecen los tres o cuatro parejos, también este se va a desarrollar algo importante en el otro segmento del, del torneo. Y, y no es descabellado que... pensar, Alcides, ya casi a modo de cierre, y por supuesto agradeciéndote la, la deferencia de charlar con la 94.1 y con la bestia deportiva, eh, no es descabellado pensar que en las próximas tento, temporadas pueda surgir un, un equipo de primera división de Tolwin, ¿no? Sí, sí, también se trabaja en Tolwin, este, sería eh, interesante que, que haya un equipo ahí en, en esa ciudad este eh, pero bueno por ahora lo que lo que nosotros buscamos es que todo el rugby crezca que todos los clubes tengan todas la, la, las divisiones de chicos de M7 este, a, a planteles superiores este, de rugby femenino que también se está eh, está creciendo en forma sostenida y bueno en cuanto a tu agradecimiento eh, por supuesto y lo sabes muy bien que el agradecido soy yo porque cada oportunidad que tenemos este, los que trabajamos en el rugby de salir al aire, siempre nuestra prioridad es difundir y propagar nuestro querido deporte Sin ninguna duda, si vos sabés que otra de las claves, y esto lo pensaba en relación a, a estos datos tan importantes que nos dabas acerca de la cantidad de jugadores eh, de, de las juveniles eh, que, que, que surgen y hoy están en el plantel superior eh, eh, y esa es la clave porque eh, esa es la forma de generar mística, esos pibitos estuvieron de, del cerco para afuera mirando a, a los los Negro Monte, mirando a los Sergio Amaya, mirando un montón de, de jugadores cuando eh, eran pequeñitos, pequeñitos, y, y seguramente si habían elegido el rugby como su deporte, algún día querían jugar en la primera división de su club, y hoy lo están haciendo, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo. Además, nosotros siempre pensamos en, la, en lo que es la formación integral del jugador como, como persona, porque muchos de los chicos que hablábamos recién, eh, jóvenes, se van a, a iniciar su experiencia universitaria y bueno, nosotros tenemos muy en cuenta desde nuestro club que el objetivo es formar buenas personas para que esos chicos al lugar donde aterricen a buscar su futuro, seguramente van a buscar un club de rugby donde también tener contención y hacer otros grupos de amigos más allá de lo que es la, la universidad. Así que nosotros estamos orgullosos de eso, que por, por un lado nos complica porque en este caso vamos a perder seis jugadores uh -huh. que se nos van por cuestiones de estudios y a otro lado, pero también orgullosos de saber que que desde el punto de vista deportivo y de su formación como seres humanos van a buscar otro espacio de contención dentro de, de algún club del norte Así es, te mando un abrazo por tu intermedio las felicitaciones a cada uno de los muchachos y seguramente nos estaremos viendo en, en la cancha eh, cuando pongan en marcha una nueva edición del Seven del Fin del Mundo Bueno, muchísimas gracias a vos, saludos para vos y toda la audiencia